Hey motoristas! We finally reached the last episode of this epic Cebu Bohol adventure. Last time, we bought tickets going home via to-go ferries from Cebu straight to Manila. And on this episode, you will be with us during the trip. If you plan to do it as well, you need to watch this. If it's your first time here, my name is JT and I have a quest of touring the 81 provinces of the Philippines on two wheels within three years. I track my progress by putting markers on my printed map. Make sure to check out the video section of my channel. Don't forget to subscribe to this channel, like our Facebook page for ride schedules, and get some Motor merchandise and sticker at Motorista Shop. We left really early in the morning going to the port to give allowance for unexpected events. Since majority of the Roros resume operations today, it was the fastest route home since it will only take less than 24 hours. If we opt to land travel, it will take 2 days, whether via Ormok and Bicol or via Masbate. Good morning! We're here sa PR1. This is the first step. Dali nyo yung mga papers nyo. So the ticket and yung para sa Roro. Step is uh, pay for the terminal fee, 25 pesos doon sa loob. So syempre hanapin nyo yung to go. And then pipila kayo, bayad kayo 25 pesos for terminal fee. And then for inspection, pupunta naman kayo doon sa loob para mag check in. Uh, kung meron kayong bag na iiwan sa motor, uh, you should uh, declare it para tataka nila. Lalagyan nila na merong uh, nakalagay na motor. Ito, ito, nakalagay yan. Check in. Alright, so one bag. Nakalagay na gano'n. Okay? So, gano'n lang. And then after that, pupunta na kayo sa Pier 5. And sabi naman nila Pier 6, so magulo. 5 and 6 ang sinasabi. Pero baka naman magkasama sila halos or tuturo na lang tayo. Let's go! Ito kami lahat. Waiting for the others. Actually, nauna na yung dalawang senior citizen. Pero, yeah, let's go to Pier 5. And we arrived. There are also other riders on the same trip who we've met before.
we are finally here sa to go na ship. Dito tayo sa taas. We are 52G. Yes, dito tayo. Actually, may nakalagay nga kanina ang mga gamit. So anyway, we have confirmed na dito tayo sa seat na to. So okay na rin kasi mas gusto ko dito actually sa taas. It's a uh, the typical, you know, bunker beds. Tapos, uh, medyo crowded. Kasi nga, as expected, it's uh, Easter Sunday. Kaya marami nang pa-uwi galing sa bakasyon. Uh, we're just gonna wait for 24 hours bago mag-land sa Manila. And then from Manila, we're going home to Laguna. At least, shorter um, travel time. And hindi rin masyadong pagod. Uh, by the way, yung mga motor daw, supposedly iba yung magpapasok, mag-aakyat dun sa ship. Dito or sa cargo area. Pero, kaya nagtaka yung na yung mga staff doon kasi bakit kami yung nagkarga. Pero ang instruction kasi sa amin, kami na rin yung magtaas doon. Anyway, yung pagdating natin sa Manila, iba yung magdadrive doon papunta sa Arastre. Tapos doon namin kukunin yun. So, iiwan yung susi ng motor. Make sure na wala ng easily accessible na valuables doon. O, pahingan muna tayo dito. Relax, sige na tayo. Dito kami. Kayo magkakasama, no? Special treatment, dalawa? Ano ba? Senior. Senior eh. Ano sa'yo mga ina, sir? Koryo? Koryo, mami, ha? Ta-ta-ra-ra! Ta-ta-ra! Ay, Koryo, mami, ha? Sa dami na yung tao dito. Parang wave yung mami, ha, eh. Wow! 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 Papang may laban. Pati ba na naman? Ayan pa ba? Grabe talaga, ano? Parang rabbit talaga. Rabbit? Parang rabbit, eh. Alright, so galing tayo dyan. And then... Ito tayo sa kantin. Ah, Horizon Cafe. In fairness, oh. Merong meals dito. Yes. Ay, may kakapusunan sa taas mo yung pwede niyo, sir. Sa taas? Pwede naman kumagamitin yun dito sa anong kawalan. For one meal lang yun. Yung additional 180. Anong klaseng meal ba yung meron kami? Isang choice lang. Isang meal lang ako. And then tayo. Ah. Tapos dito. Sa ito. Pero dito, may choices kayo. Which so, side is ang may English po? So if you... Coffee. With coffee. Doon, food lang talaga. Pero may coffee din doon. May water din. Pero hindi po sir na 3 in 1 coffee. Ah, binibili pa? Yes po. So 180 per meal. Kung gusto namin i-upgrade yung tatlong meals namin. Times 3. Ano yung meals po doon? Ano yung meals po doon? Ano yung meals po doon? Hindi, sa taas tayo. Gusto ko silipin yung taas, siyempre. Para makita ng motoristas. Pag hindi ako nakontento, bababa ako. Oo. Ah, pag dito, bayi tayo. Oh, addition, upgrade, upgrade. 180 pesos. Ah, so dito yung sa taas na area. Wow, busy area. Ito daw sa Island Fiesta. So dito ang Island Fiesta. Daming tao. What? Mukhang packed. Ah, ano lang, mukhang packed meal. Ah, ganun lang siya. Ang haba ng pila, oh, grabe. Ganyan kahaba yung pila papunta doon. Tapos yung meal mo, tingnan natin, silipin natin. Mukhang tuna lang ang meal. Pero mayroon siyang store kung gusto mo bumili. Ah, optional. Optional siya. No way. Ay, isa isa. Ang gulo dito. Let's go. We uh, availed of the upgrade. Ayan ang food. <laughs> 100 plus 180 pesos for this food. Yung katiting na yan. Yan, katiting. So, wala ka naman choice dito. Tapos yung bottled water mo is uh, 30 pesos. Pero may free, ano na to? Um, coffee and this one. Free na siya. So, pang snacks. Alright, let's eat. Eto. So, pagpunta namin dito sa salon, no? Tingnan mo ko sino <laughs> lumantad sa pagmamukha namin. Huli! Yes! Ito yun! Talaga, matawag sana yun si Ate. Wala pa tayong makulong. Kailangan talaga siya magtrabaho. Si Ate, sayo naman yung oras. Ito tayo. Ito. Papautos. 
Kailangan sa canyoneering eh. Nagasgas ako ako. Stress. Ay, mga motorista to. Nasa, nasa paano lang mga motorista. Hello, manikurista. Isa pa nga to. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Dali, dali. Ang kulit eh. Grabe si sir. Grabe si sir. Sabi na ako sama na sa vlog. Hindi, ba't naman tanong? Enge-enjoy nga yung ano. Grabe, umitig magad yung tubig. Ba't yun ang kulay na mukha mo? Parang patay na lahat. Diba? Malagpaan na ang kulay. Hindi ko kaya. Sir, I'm down, shit, stay by. This is Sibuyan Island. Sibuyan Island, yang kemahapa ni ya. And then we think so. Ini tu ang Romblon Romblon. Ini kita tadi tadaan sa between Romblon and Tablas Island. Alamat nanti. Tengah nanti sambil. Tadi Tablas. And we're here. Ito na ang motor team. Sama-sama na ulit. Not sure kung kukuha namin yung motor or iba sila na magbababa tapos sa kanila na may kukuha din Hintayin na lang namin yung mga motorcycles namin then we're off home Sana mabilis lang, hindi masyado mas traffic okay, It's a Monday morning, rush hour na naman We're expecting heavy loads of traffic And as we thought that we can be home for late breakfast, we were wrong The next two hours will be among the most excruciating parts of any sea trip we had in Motor the following events will be shown for the purpose of documentation and transparency and to encourage improvement on areas where it is needed. There's no intention to blame any of the person or institution who may appear on the vlog. Alright, so, uh, doon kami galing. Hindi na namin pwedeng kunin yung motor namin. So, maghihintay pa daw kami ng 7am sa releasing. Tapos, process pa daw yun. Saka pa lang na, namin pwede mo kaya yung motor. Jaya, di ba? Ah, nalalabas muna kami. Tapos, yun nga, ipaprocess pa daw yung release ang mga motor namin bago pa namin makuha huwag naman sana kami pabalikin pa doon diba? tapos sa uh, huli pala kami pa rin maglalabas pagkatapos mong bumaba ng barko palaboy-laboy ka muna diba? wala kaming matinong pag-ahihintayan yata ay no no maglabas na dito na kayo ha kano na yan ito na pala kami ang malapit na kami Ross Boulevard Ross okay so medyo malayo pa rin yung lalakarin nyo just to get your bikes Kataw lang na marami kami dala So Extra effort But hopefully Maging smooth na mamaya Mabilis lang Don't forget to bring your receipts Dito kami maghihintay Ang releasing Ito na yung freight Go freight Ako rin eh, buti dala ko Kasi hindi man nila sa mga Yan ang kailangan Okay Yung mga kasama na May stress na stress na Okay Lalabas na lang namin yung mga motor namin. Stress ba? Ha? Ha? Pagbubaba na lang ang motor na ipagbubaba. Kaya nga eh. So diba nagbayad ka na ng sizable amount. Tapos hindi pa friendly yung mga stock nila. Parang nakikiusap ka pa. Ibang iba talaga eh. Pagdating mo sa Manila. 
Bigay na namin yung mga papers namin, pinaprocess na. According to sa mga nauna sa amin, maghihintay pa raw ng mga hanggang alas 8 ng umaga. So dumating kami before 6 a.m. Diba? Kailangan na maghintay ng hanggang 7 a.m. Kasi doon pa lang daw matatapos yung shift ng iba, mapapalitan yung mga staff. So saka pa lang may bababay mo ko. So sige, 1 hour, okay lang yan, 1 hour. Tapos nung ngayon, pinaprocess na yung papers, alas 7 na, or past 7 na. Hihintayin pa daw yung mga staff nila na 8 a.m. naman ang pasok. Ah! Diba? Huh? Oh. Yan. Yan, yan yung mga feedback na kasama ko. Hindi ba ito? Hindi ba ito? ng service? Hindi ba yun? You heard it. Very inconvenient. Ito yan. Parang, di ba, tapos na nga na. Dapat kung may mga inspection nyo, check, check, check. Doon yung bago umalis. Pagdating, verify nyo lang kung tama yung papers na hawak nyo doon sa motor na i-re-release. Tapos, 2 hours kami pinaghihintay, di ba? Wala pang kain. Uwi na. So, I'll just keep you guys updated. Yung yung mga eyebags ko, di ba? Mga nang skeleton, no? Tapos pinaghihintay pa kami ng 2 hours. Later! After the processing, sasabing ka dito yung paper. Ni Kuya. Tapos, I don't know, gate pass yata. Hindi ko alam. Para baka kumain muna kami. Alright, so we've been here for uh, almost 2 hours. Ang hinihintay lang namin, eh, yung sabi nila yung mga naka-orange. Hindi ko alam bakit hindi pa gumagalaw yung mga papel namin. Mas mabilis pa yung process doon sa Cebu. Bago umalis ng Cebu, so syempre dapat may inspection yun, etc. Maraming papers yun, maraming ginagawa. Mas mabilis pa yun kesa doon sa pagbaba namin dito, sa paghihintay ng motor namin. Paano ko nagmamadali ka? Paano ko may appointment ka na importante? Na napaka-illogical. Uh, hihintayin mo pa yung pagpasok ng ADN. Dahil alam naman nila na merong mga dumadating na mas maagang mga, mga boats, mga ships. Bakit hindi sila mag-assign ng mga tao na magpa-process? ng mga ganong oras, di ba? Hindi yung ihintayin mo yung sabi nila 8 a.m. para darating yung mga mga staff nila na magpa-process ng papers. So paano na yung tulad namin na before 6 a.m. nandito na? So tatanga lang kami dito ng mahigit dalawang oras. Sobrang sayang yung oras eh. Aksay ng oras, unacceptable eh. Tapos yung mga staff nga hindi pa masyadong friendly. So I'm not just complaining na for the sake of complaining guys ha. Kaya nga hindi umuulad ng Pilipinas dahil sa mga attitude or sa thinking na eh ganyan talaga eh. Sumunod ka na lang. Eh ganyan talaga eh. Ganun talaga. So kaya hindi umuulad yung Pilipinas because we just accept the fact na ganyan dito eh. Ganyan dyan. So sunod na lang tayo or hayaan na lang natin or pabayaan muna. Kaya hindi tayo umaasin. So, I want to be transparent. I want to show everybody kung ano yung nangyayari. Especially dito sa, sa ginagawa kong to. Bigay tayo ng honest personal opinion dun sa mga na-experience natin. And that's what I'm just uh, doing. Gusto kasi natin ng improvement. And ganun dapat lagi yung attitude natin. Let's see what happens. Wala pa rin hanggang ngayon. Salam sa loob. So, approximately mga 9.30 daw kami matatapos Mas pupunta pa rin kami sa PR6 I don't know where that is Kung 20 pesos eh, yung hirap Pagkapatulian mo Sa legal way of corruption nga eh, di ba? Pero kaya naipasok mo sa system mo at alam mo naman sa sarili mo Hindi naman binabay mo ito, pumabayari mo pa rin ang parking fee Ano doon ba? May gate pass ka rin? Gusto mo, gusto mo Petrol Montero Uy, ako yun Yes, ano na, emotional na yung mga tao Sa ano? Kasi nga mag pinagbabayad kami ng parking fee, wala naman, hindi naman kami nag-park. Tapos sabihin nila kasi daw na ipasok nila sa system. Da and dahil na-delay yung pagkuha namin ng motor, pagbabayad kami. So sino ba in the first place ang reason kung bakit na-delay yung pagkuha namin ng motor? Kami ba? Hindi, di ba? Sila. So dahil kasalanan nilang hindi namin nakuha yung motor, kami yung magbabayad sa parking. Yes! Finally! Yes po! Sir, yung ano nyo po, ito pong... So, ito pong ano nyo, yung motor nyo po, yeah. hindi po ito naisama ni Togo sa manifesto. Okay. A akit po kayo sa taas. Saan taas? Magpapa-additional manifest po. Kasalanan ni Togo na hindi na ipasok yung motor ko. Tapos ako yung mag-aayos ngayon. Hindi po, iaakit nyo po para po may ayos po nila. <sighs> huh. Nungubos yung pasensya natin. Boy. Ah, uh, ito yung pinawa you know, word dahil hindi rin naisama sa manifesto. Wala na po babayaran ang lahat. Galing Cebu City. Ipapa-additional daw. Hindi ko alam. Hindi ba na-coordinate dito? Hindi nga naisama sa manifesto yung motor natin. They're not even apologetic. Wala malang, sir, we apologize for your inconvenience. Hindi pala naisama sa manifesto. It's our fault. 
ganito po ang gagawin nating steps, etc. No? In fairness to Togo, they made sure that the concerns were attended to. Paano paano? So medyo, sorry to say, medyo rude din yung mga chauffeur na magdadala. Exact words ko. Sir, paano yung kasama namin kasi NCT? Exact face. Pat, ano ba yung motor niya? Sir, NCT, DCT eh. Baka alam familiar ba kayo? Mas malaki ba yun sa GS? Hindi, sir. Ah, maliit lang pala yan. Oo, babawa namin yun. Sir, hindi kasi automatic. O, hindi mas madali. Sir, dito ang shifting niya eh. Umalik ba? Hindi ko ma... Hindi naman po kami nakikipagpagaling yan. Nagtatanong lang po. Yes! Okay na siya. Anong gagawin natin? Sa PPA na po. Sa PPA na. So, dala lang na? Okay. Okay. Thank you. Thank you. Ito sila. Okay pa sila eh. Okay na po. Okay, kasi kita siya. Saan po? Gitna lang siya na po. Gitna lang siya po. Thank you. Balik tayo sa gitna. Gitna daw. Gitna. Magpapayad. Gate pass. Sa labas, sa labas. Okay. Pagkakot tayo tayong gate pass. Doon. Dito yung mismo. Pero yung pasokot, yung KC335 Hello, bakit? Robot ka na? Games ka ng games eh So we got the gate pass Waiting game na daw, hintay na lang kami dito Hintay, hintay na naman Ang sabi niya sa akin, sa processing daw Akala ko ba parking? Hindi, iba yung parking na binayarang ko eh Ay, iba pa? Pagdating ko na sa PPA, di ba prepare pa? Hiningan niya ako ng 20 Ngayon, bumalik ako doon, kilanong ko Kung para sa inyong 20 na binayarang ko sabi niya, processing. sa processing daw. Nang? Sabi, oh. ako ko, ay ko, pwede ba ako mangingi ng resibo? Hindi daw siya nagbibigay ng resibo. Okay, then. Ba't kami hindi nga? Namimili yeah, lang, no? Namimili. Hindi, hindi yung problema eh. Saka kung dapat, pag nagbayad ako, may, ka may resibo talaga. Ito na yung charge. Sa aming mga motor, yung tinuro kami, pupunta daw kami doon, sa malapit sa, sa ship, na tinanggalingan namin, di ba? So marami nga pa inconsistent Sabi may dadalin Dadalin daw yung motor Sa amin papunta doon Pero man nagsabi dadalin na yung susi sa amin Ngayon papunta ulit kami doon sa ship So galing kami sa Daba tumaas pa kami And ang kinauwian Kami rin naman pala talagang Magbababa din Diba Very interesting Turn of events huh. Okay na rin at least hindi na iba ang gagalaw ng motor namin We really hope that this process will improve eventually since hundreds or even thousands of passengers will benefit from a positive change. Anyway, what's important is we got home safe and we were able to tell amazing stories to our loved ones. Here's the summary of expenses. And because we toured Cebu and Bohol, it's time to cross them off the list. This adventure has been a powerful experience for me. It changed me. It made me proud of how far Mutur has gone in terms of inspiring others. It made them look at their bikes differently, from just a machine that can bring you from point A to point B, to a reliable partner that can bring you to the most beautiful places in the country. It was humbling at the same time because I was reminded that its success was anchored on your support. The whole Cebu Bohol adventure may just lasted for 10 days, but the beautiful memories we had will surely last for a lifetime. I have conquered many fears, did things I thought I was not capable of doing, and witnessed the marvel of nature. The most rewarding part? I get to connect with people from different cultures and different backgrounds, but with the same passion. Thank you motoristas from Cebu and Bohol for the hospitality and generosity. You turned our humble tour into an unforgettable encounter.
We look forward to seeing and riding with all of you again. We're excited to meet more motoristas from other provinces soon. This is our ride. This is our journey. So it's open town, shit, stable.